这边，进来，走走。没想到你胆子这么大，还敢回上海？我还没想到你可以这么狡猾呢。这是我的本事，现在枪在我手里，你还能怎么样？你这种人，早就应该死了。可是你没有这种能耐，嘿！现在我就送你和你的死鬼老爹团聚，哼，不过你长得这么漂亮，又这么年轻，死了还真是可惜了。你要是现在不扣动扳机。你会后悔的。印象死这么快吗？没那么容易。哎、幸好你及时赶到。你刚才表现得很镇定。因为我知道你一定会来救我的。走吧。九龙贵，为什么要？
答应你，杀害秦大哥的时候，并没有丝毫的犹豫。难道你就是那个神秘刀客？恭喜你，答对了。而且凶手用的是雕刀，是我让他们不要挪动尸体，免得破坏现场。是那个神秘刀客杀了金爷。是，但这次他的目标是冲您来的，你以后要多加小心。冲着我来！连我都没有想到，秦爷只是一个商人，你把他们的部署这么详细的告诉我，如果我再做不好，岂不是愧对神秘刀客的名号？美谷子那边有什么反应？已经快被气疯了，那我们应该乘胜追击，一定要让美谷子彻底失去理智。嗯，下一个目标是谁？李大嘴。你们确定看到唐汉才了吗？是。确实是唐汉才，没错。但是袭击我们的另有其人。这么说，唐汉才是和那个神秘刀客搅在了一起。从伤口来看，应该跟刺杀金野的是同一个人。虽然凶器不同，可手法是一样的。看来，唐汉才是带着神秘刀客找我复仇的。金野跟李大嘴都跟汉卿和唐老爷的死有关。从这一点来看，很有可能。那也要看看他们有没有这个本事杀了我。丁处长，马上调集所有人员进驻租界，一定要把唐汉才给我找出来。是。找到唐汉才，不仅能找出神秘刀客，还能查出他们背后的人到底是谁。想要摆脱美谷子，总是需要一些时间的。那我们接下来的计划是怎么样的？先别着急，等坤哥过来一块商量。嗯、怎么样？美谷子乱了阵脚了吧？小夏猜的不错，美谷子知道消息以后，马上把侦缉处和特高课的人全部派出去，整个租界搜查。看来我们的目的已经达到了。美谷子生性多疑，恐怕很快就会察觉到我们的用意。那我们就来个釜底抽薪，彻底把他激活。我在他身边潜伏了这么久，都还没有找到合适的机会下手。对了
，你刚才说侦缉处和特高课的人已经全部进驻租界，那也就是说，现在特高课那边的人员空虚。你的意思是，美谷子只有在他的老巢，才会放松警惕。你们要到特高课刺杀美谷子？声东击西，避实就虚。你刚才说的那个，是最好的办法。我跟你们一起去。不行，你马上去游击队驻地，向马先生汇报这边的情况。我要留下来给阿爸报仇。等你们制定好计划，我就交给联络站的同志。听我说，此事非同小可，必须是你亲自过去。彩儿，如果传递信息有误的话，不仅仅我们会前功尽弃，我跟小夏也会有危险的。没错。明白了，好吧。大佐阁下，美国子，听说石密雕刻杀死了金野和李大嘴，而且。指明要刺杀你，大佐阁下军务繁忙，居然还留意这些消息。我要提醒你，不要被愤怒蒙蔽了你的眼睛。对方如此高调行事，背后是不是有其他的企图？我正在全力进行调查，这次我还意外发现了唐汉才的行踪。我不仅要抓住神秘刀客，还要找出他背后的组织。一雪之前的耻辱，对方敢如此挑衅，你也得多加防范。多谢大佐阁下的关心。只能送你到这儿了，自己回去小心。我总觉得你们两个是故意让我回去，你说，到底是不是这样？是啊，坤哥担心你的安全，我也不想让你冒险。可是你们两个去，是不是太冒险了？这次的行动，不光是为师傅报仇，更关系到千万人的生命，再冒险也是值得的。那我明天在这里等着接应你们。你们俩一定要平安的回来。放心吧，我和坤哥都会平安回来的。人员都安排好了吗？是，按照您的吩咐，所有人员都已到位。只要他出现，我们的人马上就会发现他。绝不能只是守株待兔，要让巡捕房的人配合，主动出击，对旅馆和租界内的空置房间逐一进行检查。我马上去安排。等等，张队长，唐汉彩的事情，你就不要插手了。今天晚上，你就跟在我身边，随时听候我的差遣。走。这又是哪一出啊？知不知道我为什么把你留在这儿？对我还不信任呗。
。说实话，我一直对你很难放下戒心，几次都想除掉你，但考虑到你的才能，我又迟迟的下不了决心。你既然这么不相信我的话，为什么还要把我留在你身边啊？可我有时候又觉得，我身边的人里头，只有你最值得信任。如果我是你的话，就不会留一个隐患在自己身边。没想到，在这个时候你还能够说出这样的话。这只是作为一个下属的忠告。我会好好考虑的。站长,长，干嘛？没你们宣布什么事儿？该忙什么忙什么去。我找你们张队长有事儿。张队长不在。丁处长，哎，啊，你不是张坤以前的手下吗？是，还是您老眼力好。坤哥在当探长的时候，我在他的手下当差。啊，张队长今天不在，有事跟我说就行了。嗯，说吧，坤哥让我们盯着租界里的动静。我们发现了唐汉彩的踪迹，真的。喂，科长，我们发现了唐汉彩藏身的地方，马上进行严密监视。我马上过来。发现唐汉彩的踪迹，马上集合人员出发。科长，我建议您不必要亲自去。为什么？对方是针对您来的，说不定会布置陷阱。陷阱，恐怕奈何不了我吧。可我还是建议您，没必要亲自冒这个风险，派其他人去支援丁处长也是一样的。明天天亮以后，所有人员向闸北军火库方向集结。晚上七点钟之前，所有人员必须到达各自指定的作战区域。看到信号弹之后，向军火库发起进攻。是。下去准备吧。是。彩儿。政委，我知道你在担心他们。放心吧，他们两个人不会有事的。虽然他们俩制定了计划，可是特高课距离宪兵队实在是太近了，万一被敌人察觉，彩儿，你要对他们两个有信心。
，把他放下。怎么去了这么久？我去巡视了一下特高课的警备情况。怎么，你对特高课的安全还不放心？当探长当时间久了，习惯了。太过小心就是胆怯。丁处长那边有消息了吗？哼，他这个人老奸巨猾，特高课的人没到，他是绝对不会出现的。竟然敢背叛我！我之前跟你说过，如果我是你，是不会留一个隐患在自己身边的。你竟然敢在特高课对我设伏！因为只有在特高课，你才会完全放松警惕。这也要感谢你对我的信任。哼，不是信任。是你的行为蒙蔽了我。说，你在外面的同伙是谁？是你？你就是那个神秘刀客？应该是我们。在这儿伏击你是他出的主意，因为他更迫切的想杀了你，为他家人报仇。家人。夏家言是我的父亲，唐祖光是我的师父，唐汉卿是我的大哥。你犯下的累累血债，今天一起讨回。原来如此，但你们别忘了，这里是特高课，离宪兵队只有一步之遥。只要枪声一响，军队马上就会赶过来。我就是搭上这条性命，也不会让你们逃走。这一点我们知道的很清楚
逼死张夫人，害死我师父和大哥的时候，你就应该会想到有今天。我承认，我承认是我输了。仔细搜，不要放过任何可疑线索。是。是你们两个留下，其他人跟我走。在特高科已经乱作一团，侦缉处也成了惊弓之鸟，他们很难有什么作为了。好个展坤，好个神秘刀客！据特高科的报告，梅谷子是在很绝望的情况下死去的。追击张坤的人失去了他们的踪迹，他们都逃了。
，通知特高课和侦缉处的人员，全力寻找张坤和神秘刀客的下落。可是大佐阁下，您现在已经不再负责上海的治安。石刀，这两个人不除掉。日本帝国的威严何在？帝国军人的荣誉何在？绝对不能放过他们。小夏，谢谢你。不用客气，你为了取得梅谷子的信任，付出了太多的代价。也正是由于他的狂妄自大，才给了我们可乘之机。当初你说要在特高克刺杀美谷子的时候，我都没有想到。可后来我一想，也只有在特高克里，他才能完全放松警惕。没错。那按照计划，是不是应该向丁处长汇报情况了也算共事一场吧，我离开侦缉处了。如果不跟您打招呼，这也太说不过去了吧。张坤，你这次可是把我给害惨了，知道吗？日本人肯定会把所有的责任都推到我身上，所以我才给您打电话呢。我觉得我有一个办法能够帮你解围。什么办法？今天你在搜查的时候搜到了一些文件，只要你把这个文件交给警川，警川一定不会为难你，我向你保证。保证，还是算了吧。咱俩之间就到此为止吧。我不会帮你做这件事情。丁处长，你最好按我说的做。你有没有想过，如果我把你我共事的事情告诉日本人，那日本人会对你怎么处置？张坤，你这是在威胁我。我怎么敢威胁您呢？我是在帮您。再说了，您之前不也是说过？总有一天不想给日本人干了吗？您现在这么做，也是为自己留一条后路。是不是我只要答应你，把东西交给警川，其他事情我就不用做了？没错，但这文件最好在下午四点钟的时候交给警川，不能早，也不能晚。为什么？丁处长，这凡事啊都要讲究个时机，这个您比我清楚。去监听什么丁处长电话的？这屋里电话跟马路上的公用电话用的是一条线路，即使被监听也查不到这里。果然想得周到，又长见识了。坤哥，嗯，兄弟们这是巡捕房的差事都不想干了，想跟你一块打鬼子去。你们的家人都在上海，如果你们走了，他们怎么办？再说了，这几次事情能够成功，你们帮了很大的忙。这以后啊。我们要来上海办事，少不了要麻烦你们。那好，到时候要有事儿，您吱一声，兄弟们义不容辞。嗯。来，来，一定要注意安全。来，放我走。怎么样？都放好了吗？啊，放好了。政委。哎，还有这儿。来。政委，我想请求您一件事。我知道。你是想去接应他们两个？虽然他们的计划很周密，但是我还是很担心。而且我答应过小夏，要等他们两个回来。好吧，我答应你的请求。
，谢谢政委。放这些东西在上面，只有炸弹，威力是不够的。炸弹在爆炸的同时，把这些碎片崩出去，那个杀伤力啊，就比只有炸弹的威力要大多了。原来是这样，看来坤哥身上真的有很多值得学习的地方。小夏，你我相处的这些日子，我在军统特训所学习的技能，你基本上都已经掌握了。尤其，你想到在特高课袭击美谷子，这一点连我都没有想到。其实呢，还是要感谢我父亲。我说了，你别不信啊。我父亲从小就让我读《孙子兵法》。《孙子兵法》是啊。那对彩儿呢？你用的什么兵法？我们这次的任务非常的重要，为了支援根据地的反扫荡行动，我们要全力以赴。有没有信心？有。有没有信心？有。政委，汉彩，你怎么这么早就出发了？政委，我想早一点到达经营地点。我知道你担心他们，但是你要记住，你不能贸然行动。你那么做的话，不但帮不了他们，反而还会给你们带来危险。政委放心吧，我一定不会出怒行事的。嗯，路上注意安全。是。感情的事情强求不来的，而且我承认，彩儿现在确实比较喜欢你。谢谢，你也没必要谢我，我也没说把彩儿让给你。我刚刚只是说彩儿现在比较喜欢你，又没说彩儿她要嫁给你。我对彩儿对我的感情有信心，我对我自己的能力也有信心。<笑>好。这件事到此打住，咱们还有很多事情要做。这万一景川提前来了，我们可就来不及了。这些都是在他们的住处查出来的。是在唐汉彩的藏身之地找到的。大佐阁下，张坤故意留下这些线索，肯定略有图谋，要不然以张坤的精明，怎么可能会让我们知道他的藏身之处？不一定是张坤留下的。从决定抓捕唐汉彩开始，张坤就一直被美姑子留在身边。这些东西。必定是之前跟他的同伙商量的时候留下的。如果是张坤的话，他肯定把这些资料毁掉。但是，丹汉才和那个神秘刀客未必这么专业。大佐阁下，这个事情已经很明显。别再说了，你马上回去，通知侦缉处和特高科的人员，赶往。新轮化工厂，但是不要直接进去，在路旁等待跟我会合。是。大佐阁下，新轮化工厂是神田郡被偷袭的地方。哦，那里今晚将变成。战魂和神秘刀客的目的，我最后还想再劝你一句
，您现在的责任是保护军火库的安全。不要再说了。如果藤条司令长官怪罪下来，一切的后果由我来承担。现在马上集结部队出发。嗨。告诉阁下，里面什么情况了？侦缉处和特高课的人员已经全部集结完毕。特高课和侦缉处在这个区域进行封锁，一定不能让他们二人逃脱。是。还有，在上次他们逃脱的排水口处，也有加派人手。特高课安排人员过去。哎，我要打他个出其不意。出发。到现在还没有动静，不会是警川他们意识到什么了吧？依我对他们的了解，他如果知道咱们两个在这儿，就算他不来，他也会派别人来的。希望他过来，我可不想再扰了他。如果他不来，我们就按原定计划牵制一下敌人。可如果他要是来了，我们就没有理由让他再活在这个世上。那是必须的。小分队进入侦查，嗨！集合，全力追击，快行动！嗨！狄处长，你带着侦缉处的人进去搜查。是。行动。
，大佐阁下，里面情况复杂，要不然今天先撤，改天再收拾他。丁处长，你要是敢反抗我的命令，格杀勿论，包括你的人。可是，可是大佐阁下，里面到处布满了埋伏，我总不能让我的弟兄们白白送死啊！难道？还要我再说一遍吗？准备射击！大佐阁下，丁处长，我们不能听日本人的。对呀、啊，对呀、啊，不能听日本人的。这不是让我们去送死吗？弟兄们，弟兄们，弟兄们，安静点。射击！发起攻击！嗨，全力进攻！时间到了，发信号弹！同志们，冲！打！进攻！
是没有想到，我一直寻找的神秘刀客，竟然是你。和美谷子临死前说的话是一样的。你真的以为能杀得了我吗？我没时间跟你啰嗦。现在我就送你上西天。
哥。走，走啊！走，你走。